അപ്പോ ഈ ഈസാ നബിയ യഹൂദരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അതേ അള്ളാഹു ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ഈ മുഹമ്മദിനെ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അള്ളാഹു ഭയങ്കര ഭക്ഷവേദക്കാരനായിരുന്നല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭക്ഷവേദം കാണിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹു ഈ പറയുന്ന മരക്കൊമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അജീഷ് ബ്രദറിന്റെ ഭാഷയുണ്ടോ മരക്കൊമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു ഹേ മൂസ എന്ന് മൂസയെ വിളിച്ചിട്ട് മൂസയോട് സംസാരിച്ചു അള്ളാഹു നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇബ്രാഹിമിനോട് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചു അലിയോട് അള്ളാഹു അലിയോടായിരുന്നു സോറി ഉമറിനോട് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചു പക്ഷെ മുഹമ്മദിനോടും മാത്രം ശപിക്കപ്പെട്ട വെള്ളപ്പിശാജിമ അതും തെളിവില്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വെമാഹോ ബിഹൗല് ഷെയ്ത്വാൻ റജീം സൂറത്തുൽ തക്വീറിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് കുർത്തുബിയുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഓക്കെ വെള്ളം മുഹമ്മദിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ ആയത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് വെള്ളപ്പിശാജാണ് ആ പിശാജ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ വെള്ളപ്പിശാജ് ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്കിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന വന്നിരുന്ന ഒരു കള്ളപ്പിശാജാണ് സോറി ശപിക്കപ്പെട്ട വെള്ളപ്പിശാജാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സാധനം കൊണ്ടാണ് ജിബ്രി ഈ പറയുന്ന വെള്ളപ്പിശാജിനെ കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിനോട് സംസാരം അള്ളാഹു ശരിക്കും പക്ഷവേദക്കാരനല്ലേ അള്ളാഹു ഇവിടെ രക്ഷിക്കണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ച അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന് അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുഹമ്മദ് ഞമ്മൾ പക്ഷേ കൽബിൻ്റെ കൽബും ഓ ഞമ്മൻ്റെ മുത്തായ മുത്തും നമ്മുടെ സഹോദരിമാരും നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുമെല്ലാം പ്രണയിച്ച് നടക്കുന്നതായ നമ്മുടെ മുത്തനബിയെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും ഉസ്താദ് ബാഹവി ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ മിക്ക വേദിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്ക ഐ മീൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണിത് നമ്മുടെ മുത്തിൻ്റെ മുത്തും നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ കൽബുമായി നമ്മുടെ സഹോദരിമാരും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും എല്ലാം പ്രണയിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മുടെ മുസ്തഫ തങ്ങളായ നബിയെ എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഭാര്യയും പെങ്ങളും സഹോദരിയും പെൺകുട്ടികളും എല്ലാവരും മുഹമ്മദിനെ പ്രണയിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ കെട്ടിയോനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടപ്പുണ്ടെന്ന് നാളെ കേട്ടവന്മാർ എന്താ ചെയ്യാനാ അപ്പം ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അള്ളാഹു പക്ഷവേദം കാണിച്ചു അള്ളാഹു പക്ഷവേദക്കാർ പക്ഷവേദം കാണിക്കുന്നവനായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മിരിയാമിനെയും ഈസായെയും ഇബ്രാഹിമിനെയും എല്ലാം രക്ഷിച്ചു പക്ഷേ മുഹമ്മദിനെ മാത്രം രക്ഷിച്ചില്ല മോശല്ലേ മഹാമോശം മോശം 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 ഞാൻ അതിന്റെ ഖുറാൻ ആയത്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാം ഖുറാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ നാപ്പത്തിരണ്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ നാപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു ഓവർ മൈ സ്ലേവ്സ് യു ഹാവ് നോ അതോറിറ്റി ഓവർ ദം എക്സെപ്റ്റ് ദ ബാഡ് വൺസ് ഹു ഫോളോ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറയാണ് എൻ്റെ അനുയായികളുടെ മേൽ എൻ്റെ അടിമകളുടെ മേൽ ഓവർ മൈ സ്ലീവ്സ് എൻ്റെ അടിമകളുടെ മേലെ അല്ലയോ സാത്താനെ നിനക്ക് ഒരധികാരവും ഇല്ല ചീത്തയായൊഴികെ അതായത് മോശപ്പെട്ടവന്മാരൊഴികെ അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഫോളോവേഴ്സിൽ മോശപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് മോശപ്പെട്ടവരൊഴികെ നിനക്ക് എൻ്റെ അടിമകളുടെ മേൽ ഒരു അധികാരവും ഇല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സാത്താന് മുഹമ്മദിൻ്റെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ട് സാത്താന് മുഹമ്മദിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് സാത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിന് മേലെ മാരണം ചെയ്തു ഐഷ ഐഷയുടെ ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹദീസിൻ്റെ നമ്പർ സഹി ബുഖാരി ബുക്ക് നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ ഹദീസ് നമ്പർ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് സഹി ബുഖാരി ബുക്ക് സെവൻറ്റി വൺ ഹദീസ് നമ്പർ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പല ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ട് അതിൽ ഐഷ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ മേൽ ദുർമന്ത്രവാദം അതായത് മാരണം കയറി അങ്ങനെ താൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം ഭാവന ചെയ്തു തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് 
പിശാജിന് കീഴ്പ്പെട്ട ഒരു നബിയായിരുന്നു ഇയാൾ അപ്പൊ അള്ളാഹു അവിടെയും സംരക്ഷിച്ചില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ഒരു മനുഷ്യൻ നബി നബി ഞാൻ നബിയാണേ ഞാൻ നബിയാണേ ഞാൻ പ്രവാചകനാണേ എന്ന് മുട്ടിന് 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 വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആള് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണേ ഓ ഷഹാദത്ത് കലീമയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഷഹാദത്ത് കലീമ അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനോ സ്ത്രീയോ ആരെങ്കിലും ആദ്യം അവർ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാമോ അത് അബ്ദു പാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അബ്ദു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും കേട്ടതിന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കുമോ ഞാൻ നബിയാണ് നബിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ഗബിയാണ് ഗബിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കുമോ അതിന്റെ ശരി അപ്പൊ ഐഷയുടെ ഐഷ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ദുർമന്ത്രവാദം മാരണം കയറി അപ്പോ പിശാജിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ചീത്ത ആൾക്കാരുടെ മേലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പതിനഞ്ചിന്റെ നാപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ മേൽ മാരണം കയറി വിഷവും കയറി ആ വിഷത്തെ പറ്റി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഹ് എന്നും രാവിലെ ഏഴ് അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ച് കരയ്ക്ക കഴിച്ചാൽ വിഷമോ മാരണമോ ഏൽക്കില്ല വിഷമോ മാരണമോ ഏൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് അജുവ ഡേറ്റ് അജുവ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാരയ്ക്ക കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വൈദ്യൻ വൈദ്യന്റെ അമ്മ കൊടുത്ത് ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ത് പറയുന്നു വാര്യർ അതെ ഈ മുഹമ്മദിന് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അടിച്ച് പല്ല് കളഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിൽ ഏഴ് സഹാബിമാരാണ്ട് കൊലക്കി കൊടുത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ ശബ്ദം ശരിക്കും കേട്ടില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിന് മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏഴ് സഹാബിമാരാണ്ട് കൊലക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും ഈ ലാഹിന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ അത് അത് ഒരു ഊഹദ് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അതില് ഇയാൾ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സമയം ആയ സമയത്ത് എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാളുടെ മുഖത്ത് വന്ന ഇടിച്ച് ഇയാളുടെ മുമ്പിലെ നാല് പല്ലും മുഖത്തും ഒക്കെ വെട്ടേറ്റതാണ് അപ്പോഴീ സഹാബികളെ വിളിച്ചു കൂവി എല്ലാരും ഓടിവായോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരെയും വിളിച്ച് കുറെ പേര് ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആ ഒരു യുദ്ധതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കുറെ പേര് ഏഴ് പേര് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതി ചത്തു എന്നാണ് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു എവിടെ പൊതുയുദ്ധത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഖുറാനിൽ കുറെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പരീക്ഷണ ആയിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കായിരുന്നു ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അള്ളാഹു രക്ഷിച്ചു എന്ന് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കായിരുന്നു ഈ അള്ളാഹു ആവശ്യ സമയത്തൊന്ന് എത്തത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ് അബ്ദു എന്ത് പറയുന്നു ഈ അവശ്യ സമയങ്ങളിലൊന്നും അള്ളാഹു എന്താ വരാഞ്ഞത് അള്ളു അബ്ദു അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ സഹായിക്കാൻ എത്തിയില്ല ഹലോ ആ പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചടുതിയായിട്ട് വഹി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷം മുന്നിൽ വെച്ചപ്പോൾ വഹി ഇറക്കാഞ്ഞത് എന്നതൊരു ചോദ്യമല്ലേ എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരണ്ട നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയാൽ 
ഒരു ഇസ്ലാമിക ലേഡി അല്ല കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകം ഒന്നും അനുശാസിക്കുന്ന ആളല്ല ഇനി അബ്ദു അങ്ങ് പറഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ടോ ഇല്ല താങ്കൾ ഇവിടെ സെൻസസ് എടുക്കാൻ വന്ന സെൻസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ ഇവിടുത്തെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് സംസാരിച്ച പൊതുവിൽ ഒന്നും പറയണ്ട വിഷയത്തിൽ മാത്രം സംശോധിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാ മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെഡ്റൂം കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ചടുതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചടിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജുഗൽ ധനീക്കും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയത്തുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അള്ളാഹു അല്ലെ വഹി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് മുൻപാകെ വിഷം വച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വഹി ഇറക്കിയില്ല ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പോരട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം മകനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവം ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടോ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടോ അയ്യേ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി സ്വന്തം പ്രവാചകനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് വിഷം കഴിച്ച് ചത്തു പോയി പനി പിടിച്ചിട്ട് കുഴിച്ചിടാൻ ശരീരം എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ നേരം കുഴിഞ്ഞു വീണത് കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ കുഴിച്ചിടേണ്ടി വന്ന പുഴുത്ത മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹ് പറ്റിയില്ലല്ലോ കഴിയും കാലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവിടെ തന്നെ കുഴിച്ചിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയാന എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കണേ അള്ളാഹ് വലിയ കൊമ്പത്ത ആളാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രവാചന പോലും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റണില്ല അത്ര എന്താ ചെയ്യ സ്നേഹിത പ്രവാചകനെ സൂക്ഷിക്കല്ലെന്നേ അവിടെ വേറൊരു രസമുണ്ട് സൂറത്ത് അറുപത്തി സൂറത്തിൽ ഹക്ക് അറുപത്തി ഒൻപതിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അബ്ദു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അബ്ദുവേ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സൂറത്തൽ ഹക്ക് സൂറത്ത് അറുപത്തി ഒൻപത് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് എന്റെ പൊന്നുമോനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നബിസല്ലമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്തുകളാണ് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിന് ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇടയിൽ കയറിയാൽ എടുത്ത് താഴെ ഇടും അതുകൊണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സഹോദര താങ്കൾ തന്നെ ഒന്നെടുത്ത് വായിക്കൂ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവൻ വല്ലതും എന്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ തെറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ കളവായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ നാം വലതുകരം കൊണ്ട് ഇവനെ പിടിക്കുകയും ഇവന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്നും ജീവനാടി മുറിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സഹി ബുഹാരി വോളിയം നമ്പർ അഞ്ച് കുറച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞതായ പേജുകളിൽ കൃത്യമായി നാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ രോഗക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓ ആയിഷ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഖൈബറിൽ വെച്ച് കഴിച്ചതായ വിഷത്തിന്റെ വേദന ഇപ്പോഴും എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവനാടി മുറിച്ചു കളയുന്നതായ വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആയിഷ കുഞ്ഞിന്റെ മടിയിലേക്ക് മുഖം ചായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തല ചായിക്കുന്നതായ മുഹമ്മദിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പദ്ധതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പക്ഷവേദക്കാരനാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ അബ്ദുവേ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നവൻ കള്ളപ്രവാചകരാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ചടുതിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹു മൂസയോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിമിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അനേകരോട് സംസാരിക്കുന്നു സഹാബയായിട്ടുള്ള ഉമറിനോടും സംസാരിക്കുന്നു അലിയോടും സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ മാത്രം ആ ശപിക്കപ്പെട്ട വെള്ളപ്പിശാചെന്ന് എൺപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കുർത്തുബിയും ആ വ്യക്തമാക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ എന്റെ പൊന്നബ്ദുവേ ഇതെല്ലാം ഗതികേടല്ലേ നാണക്കേടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷഭേദമല്ലേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇടപ്പറ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ആയത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുഹമ്മദിന് മുൻപാകെ വെച്ചിരുന്നതായ ആ പാത്രത്തിൽ വിഷമുണ്ട് എന്ന് വഹിയിറക്കി പറഞ്ഞില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്റെ പൊന്ന അബ്ദു സഹോദര ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ
ഒരു ഞാനെടുത്തു ഞാനെടുത്തു എന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി കഴിയും പക്ഷെ ബാറ്ററി ഉള്ള വരെ ഞാനെടുത്തു ഒന്ന് വിട്ടേക്കണേ ആ പറഞ്ഞോളൂ പോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഓഡിയൻസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൊറേ ഇടപെടുന്ന സംഭവിച്ചു അത് തന്നെ എടുത്തേ എന്താണ് ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാ മൂത്തേ മറ്റൊരു വിലാഹു ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിലാഹു ഇല്ല മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറയാൻ അറിയോ മലയാളം അറിയോ ഞാന് ബൈബിൾ അറബി മലയാളം അറിയാമോ ആ എന്ന മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറ ഏകദൈവം അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഏകദൈവം എന്നുള്ളതിന് അവിടെ വാക്ക് ഏതാണ് ദി ഗോഡ് എന്റെ പോനെ മലയാളം പറയൂ പ്ലീസ് ആഹ ഇല്ല അല്ല എന്നിടത്ത് ഒരു ഏകദൈവം എന്നുള്ളതിനുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് അങ്ങനെ ഏകദൈവം എന്നുള്ള അർത്ഥം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉരുളല്ലേ ഉരുളല്ലേ ഉരുള നിങ്ങൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്നോണ്ട് കേൾക്കൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഏകദൈവം എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ വാക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഏകദൈവം എന്നൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ നട്ടലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നട്ടലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴപ്പിണ്ടി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം അർത്ഥം എന്താണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാന് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹില്ല ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്നാ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല എന്റെ പൊന്ന് മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ പറയണ പൊട്ടൻ അല്ലേ പറയാ ഞാൻ ദൈവം വേറൊരു അവിടെ നിൽക്കൂ ദൈവമില്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ അത് അറബി അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം അല്ല എന്താണ് ദേണ്ട് കിടക്കുന്ന ദൈവമില്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവം എന്നുള്ള അസ്തിത്വം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് നോ ഡൌട്ട് എന്റെ പൊന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദൈവവും രണ്ടാമത്തെ ദൈവവും എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളാണ് ഓക്കെ ആരാധ്യ ഒരാള് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ മാത്രം ആരാ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം അനുപെടും അനുസരണ ആരാധന എല്ലാം അതിൽ വരും ഓക്കെ ബൈബിൾ ബൈബിൾ ജെനിസിസ് ഫോർട്ടി സിക്സിൽ സുഹൃത്ത് ജെന്റിൽ സുഹൃത്തെ എനിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് അബ്ദുള്ള എവിടെയും പോയിട്ടില്ല എന്നെ അങ്ങനെ ഓടിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ വേണ്ട ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കേൾക്കൂ താങ്കൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാതെ അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സോറി ഞാനൊരു മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഇടപെടുകയാണ് ജനറൽ അച്ഛ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി അദ്ദേഹം അർത്ഥം പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞില്ല ദൈവമില്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ലെന്നല്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞുള്ളൂ അതെ അതെ എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ദൈവമില്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന് ഒരു ദൈവം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവമല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല ഇതാണോ മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദൈവം ആര് രണ്ടാമത്തെ ദൈവം ആര് രണ്ടാമത്തെ ദൈവം ആദ്യത്തെ ദൈവമാണ് ശരിക്കുള്ള ദൈവം ദൈവം ഓക്കെ ഓക്കെ 
അപ്പൊ ദൈവം വേറെ ദൈവം എന്നുള്ള സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവങ്ങളാണ് സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ നമ്മള് ഇത് പഠിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായ അറിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ അറിവ് ആദ്യം ലഭിച്ചത് ദൈവമല്ലാതെ ഒരു ദൈവമല്ല ദൈവമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാധാന്യമായ അർഹിക്കുന്ന പ്രമാണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശരിക്കുള്ള ദൈവം ഒബ്സർവേഷൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് അത്ര പോരാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അബ്ദുൾ ഖാദർ അബ്ദു പറഞ്ഞോളൂ അബ്ദു പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശരിക്കുള്ള ദൈവം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അല്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സൃഷ്ടമായ ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞോട് സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞോട് സുഹൃത്തെ ചാപ്റ്റർ <laughs> 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 46 അല്ലേ ആ 46 അതിൽ അതിൽ അറബിയിൽ പറയുന്നത് അനല്ലാഹു ഇലാഹു അബീക എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് ജെൻജിൽ ചോദിക്കുന്നത് അത് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജെനസിസ് 46 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എവിടാണ് ഈ അല്ലാഹു അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ബൈബിൾ അതല്ല ജെൻജിൽ ആവശ്യമില്ലേ ഏ ആ നമുക്ക് അതിലെ പിടിച്ച മെല്ല കേറാ പുള്ളി അതെങ്കിലും പറയട്ടെ ആ ശരി ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്ന ഒരു കച്ചി തുരുമ്പ് ജെന്റിലിൽ നിന്ന് കേറാ ഇപ്പൊ കുഴി കിടക്കല്ലേ ജെന്റിലെ അവിടെ നിന്ന് കേറാനുള്ള കച്ചി തുരുമ്പ് പുള്ളി ഇട്ട് തരും ആ പറ അബ്ദുൾ അനല്ലാഹു ഇലാഹു അബീക എവിടാന്ന് പറ അത് എവിടെ 46ന്റെ എവിടെ ജെന്റിലെ മിണ്ടര് 46 46ന്റെ എവിടാന്ന് പറ പുള്ളിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കേറാ നാലാമത്തെ ലൈൻ പറ നാലാമത്തെ ലൈനിൽ ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ലൈനോ അതെന്ത് സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലൈനും കുറിയും വരയും കുത്തുവൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ഇത്രാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറയത്തില്ലേ പശു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഹ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ആ സംഭവം ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആക്കാം ബൈബിള് ജെന്റില് ഒരു കാര്യം കേട്ടോളൂ അജീഷ ഇവിടെ വിറ്റ് എന്തായെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ എന്തോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു വായിച്ചോളൂ അബ്ദു ഹലോ ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വായിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ വായിക്കാണ് ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇതാണ് ഓ തുടക്കം മുതൽ വായിക്കാം തനിക്കുള്ള സകലവുമായി യാത്ര തിരിച്ചു അവർ ബെർഷേബയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബെർഷേബയിലെത്തിയപ്പോൾ ിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവായി എത്തിയപ്പോഴെന്നുണ്ടോ എത്തി നമ്മുടെ കഴിയുന്ന ഇടല്ലേ അല്ല ഞാൻ മലയാളം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി അതന്നെ മലയാളം തന്നെ ഞാനും എന്റെ മലയാളം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതന്നെ പറഞ്ഞത് ബെർഷേബയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മലയാള വിവർത്തനം ബൈബിൾ എന്നുള്ള സമകാലിക മലയാള വിവർത്തനം പുസ്തകമാണോ അല്ല ഇത് ബൈബിൾ ഒരു ആപ്പാണ് ആപ്പാണ് ആപ്പിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ബൈബിൾ എന്നൊരു ആപ്പിലുള്ളതാണ് എല്ലാ ഭാഷയും എല്ലാ എല്ലാ വേർഷനും ഉണ്ടാവും അതില് ആ ഓക്കെ വായിക്കു വായിക്കേ എത്തി 
എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവായ ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവത്തിനു യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു ദൈവം യാ ദൈവം രാത്രിയിൽ ഒരു ദർശനത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോട് സംസാരിച്ചു യാക്കോബ യാക്കോബേ യാക്കോബേ എന്ന് വിളിച്ചു അടിയനിത അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹോബ ഞാൻ ആകുന്നു ദൈവം നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം തന്നെ ഓക്കെ ഈ ഈ വേഴ്സിന്റെ ജെന്റില് ജെന്റില് അല്ല ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ജെന്റില് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഇനി കേട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ വായിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ യഹോവ ഞാൻ ആകുന്നു ദൈവം ഓക്കെ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം തന്നെ യാക്കോബിനോട് പറയാണ് ഇതിന്റെ ഇതേ വാക്യത്തിന്റെ അറബി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബൈബിളിൽ നോക്കുമ്പോ ഇതിൽ എഴുതുന്ന യാക്കൂബ് യാക്കൂബ് കാൽ ലബൈക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു യഹോവയാണ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലല്ല അവിടെ പറയുന്ന ദൈവം അള്ളാഹു ആണ് അത് അറബിയിലെ എന്തുവാ അറബിക്കകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും അള്ളാഹു ആണ് അത് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ദൈവമാണെന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുള്ള അവിടെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായത് ജനലച്ചാൻ പറഞ്ഞ ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പുസ്തകത്തില് അറബിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതെ അതാ അത് കാരണം അവിടെ ദൈവം അല്ല മലയാളം ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീബ്രോ ബൈബിളിൽ യാഹുവ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ യാഹുവ എന്ന് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലാഹ എന്ന് വരണം അവിടെ അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആയ അതുകൊണ്ട് ഉരുളല്ലേ ഞാൻ അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ജെന്റില് അദ്ദേഹം വായിച്ച ആ ബൈബിളിനകത്ത് നാൽപ്പത്തിയാറിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് യഹോവയായ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശരിക്കും അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ആ വാക്യം മൂന്ന് മാത്രം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ജെന്റിലും വാരിലും ഒന്ന് കേൾക്കണേ അത് കേട്ടിട്ടേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ ഒന്ന് വായിച്ചേ വായിക്കാനാണോ ആ അബ്ദു വായിച്ചോളൂ മലയാളത്തിലൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ അപ്പോൾ യഹോവ ഞാൻ ആകുന്നു ദൈവം ഓക്കെ യഹോവ യഹോവ പറയാണ് ഞാനാണ് ദൈവം ആ അപ്പൊ ഇനി ആ ഞാനാണ് യഹോവ ഞാൻ യഹോവ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അറബിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ വരെ പറയുന്ന ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കിക്കോണെ ആ അതാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഞാന് ഒരു മിനിറ്റ് ഫക്കാല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫക്കാല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അൻ അള്ളാഹു ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിവർത്തനം പറയാണല്ലോ എന്തോഷോട്ട് എടുക്കുവോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മളിവിടെ പുസ്തകം വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തോന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് 
അല്ല അല്ല ഞാനിപ്പോ ബൈബിള് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആകുന്നു അല്ല യഹോവ എന്ന ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ ആ യഹോവ ആകുന്ന ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് അറബിയിൽ കിട്ടിയാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു അതാണ് ജെന്റിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ആദ്യമേ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത മൂന്നാം വാക്യം ആ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അപ്പോൾ യഹോവ ഒരു ഡബിൾ ഡോട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു എന്റെ മറ്റേ എന്താ പറയാ രണ്ട് കോമിട്ട് എന്താ പറയാ കോമയ കുത്ത് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞോ യഹോവ പിതാവിന്റെ ദൈവം തന്നെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവാൻ ഭയപ്പെടരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ യഹോവ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആകുന്നു ദൈവം എന്ന് യഹോവ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവം എന്നാണ് ഈ ജെന്റിലും വാറ്റിലും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അറബിയിൽ എന്താണ് താങ്കൾ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറബിക് വിവർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോ അനല്ലാഹു ഞാൻ ആകുന്നു ഇപ്പൊ ജന്തി രക്ഷായം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്ന് ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അനല്ലാഹു ഞാൻ ആകുന്നു ദൈവം ഈ ലാഹു അബീക്ക ഓക്കെ നിന്റെ ഇലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവം തന്നെ ഇലാഹു എന്റെ എന്റെ ഫോണിന് ബാറ്ററി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ആയി ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയതാ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പുള്ളി ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അബ്ദുൾ ഖാദറെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഷഹാദത്ത് കലിമയിലെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താങ്കൾ അല്ല അല്ല അതല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇത്രയും സമയം എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ പ്ലീസ് ദൈവത്തിന്റെ പേരല്ല അത് വെയിറ്റ് യു താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് എടുത്തേ അത് ദൈവത്തിന്റെ പേരല്ലോ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ തുടർന്നോളൂ പറ ജനലച്ചെ ആദ്യം വായിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ജനലച്ചൻ കേട്ടായിരുന്നു ആദ്യം വായിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് വായിച്ചപ്പോ അവിടെ ഇലാഹു കൊണ്ടു വന്ന എങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഏ ഇലാഹു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അന അള്ളാഹു അടുത്ത വാക്ക് എന്തായിരുന്നു പിതാവായ ദൈവം യാ ഫൈൻ പറഞ്ഞോളൂ ഇത് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ പറയാനോ പിതാവിന്റെ ദൈവം പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം മക്കളെ കൊമ്പ് മാറിപ്പോയി ആ പാട് സ്ഥിരം പല്ലവി പാടിക്കോളൂ ആ ഇത് ഇത് ബൈബിൾ വേർഷന് താങ്കൾ കാര്യം പറയൂ പ്ലീസ് അതാണ് സുഹൃത്തെ ജന്തിലച്ചായ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേ വാക്കിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന് തന്നെ ഇലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരൂ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരൂ പ്ലീസ് അറബിയിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ബൈബിളിലെ വാക്യം വായിച്ചില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതാ മലയാള വിവർത്തനത്തിൽ വായിച്ചരാ ആ വായിച്ചോളൂ ഞാൻ ആകുന്നു ദൈവം ഞാൻ ആകുന്നു ദൈവം നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം തന്നെ അതിലിപ്പോ എന്താ തെറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 
അതൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഐ എം ദ സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവവും ഞാനാകുന്നു ദൈവവും ഞാൻ രണ്ട് സെന്റൻസ് അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് സെന്റൻസ് മറ്റേത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് മറ്റേത് ക്ലോസ് എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെന്റൻസിൽ മറ്റേത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയല്ല താങ്കൾ വായിച്ചത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഞാനാകുന്നു ദൈവം സെപ്പറേറ്റ് സെന്റൻസ് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം തന്നെ അത് അടുത്ത സെന്റൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ലാഹ ദൈവമില്ല എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ട് രണ്ടിനും ഒരേ അർത്ഥം എന്നാണോ മനസ്സിലായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം അബ്ദുൾ ഖാദറെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അന ഇലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവം ഇലാഹു അബിക്ക പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം തന്നെ അതിലിപ്പോ എന്താ തെറ്റ് അതുപോലെയാണോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അന അബീക്ക അന അന അല്ല ഞാൻ ദൈവം ഞാൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു അപ്പോ പിന്നെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം തന്നെ അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ദൈവം തന്നെ അതിപ്പോ എന്ത് രണ്ട് സെന്റൻസ് അല്ലേ പക്ഷെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അത് രണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് അല്ലേ താങ്കൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നേ അത് ഇതിനാണ് എന്നെ കാണാൻ രണ്ട് ആഴ്ച കാത്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു താങ്കൾക്ക് ഏതാണ്ട് പറയാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റഫ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കത് ജനലച്ചാൻ അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്ന് അനിലാഹനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പോലുമല്ല അനിലാഹനാണ് നമ്പർ വൺ രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻറബു ആണ് ആണ് രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം അത് ആദ്യം പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു ഞാനത് ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ആദ്യം പുള്ളിക്കാരനെ അത് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ജനലച്ചാനോട് ചോദിച്ചത് ആദ്യം പുള്ളി വായിച്ച എന്താണെന്ന് സോറി സോറി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മതിച്ചതെന്ന് പറയാം എനിക്ക് അതൊന്നും അല്ല ആർഗ്യുമെന്റ് വാര്യ ബ്രദറെ എനിക്ക് പുള്ളിയെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലായി ലാഹയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ട് സോ വി ടേക്ക് എനിത്തിങ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഹിം ഡൂ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയത് സോറി നൈസ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ആളുണ്ടോണ്ട് ഫോണിലാ ഫോണിലാ ആ അതാ അതാ പുള്ളി അങ്ങനെ സ്കൂട്ടാവാൻ നോക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയായിരിക്കും വോടെ പുള്ളി വരട്ടെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച സബ്സ്ക്രൈബർ ഇപ്പോൾ തിരക്കിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ അറബിക് സ്കോളേഴ്സ് അറബി നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ അറബിക്കിൽ അറിയുന്ന ആളൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലായ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ബോധിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഡേ ദൈവം ഒറിജിനല് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി നാച്ചുറലി പറയാൻ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ദൈവം ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദൈവം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും അഥവാ എന്റെ ബാറ്ററി കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഈ ഒറിജിനൽ ദൈവന്മാര് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദൈവന്മാര് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന മഴ പെയ്ക്കുന്നവനാണോ അതോ ചെടി വളർത്തുന്നവനാണോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതോ സൃഷ്ടി കർത്താക്കളിൽ ഒരുവനാണോ അത് ഏതാണ് ഒരുവൻ എന്ന് ചോദിക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഐ റൺ ഔട്ട് ബാറ്ററി ബിഫോർ ഇ കംസ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ദൈവവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദൈവമല്ല അത് വേറൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം നിലനിന്നിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളവിടെ അടുത്ത ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ കൊണ്ടുവന്നത് അത് അള്ളാഹു എന്നൊരു ഗോത്രദേവനെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്നും ആ
എന്നാൽ ദൈവമുണ്ട് പറയുമ്പോ ഇലാഹ ഒരു പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് സെൻസിലും കൊണ്ടുവരാം കാരണം അലോഹ പറയുമ്പോ അലോഹിന്റെ പ്ലൂറൽ അല്ലേ അലോഹ അതെ ആന്നു ആഹ കൃത്യമായിട്ട് സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത പ്രോപ്പറായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തേ ലാ ഇലാഹ ദൈവങ്ങളില്ല എന്നാൽ ദൈവമുണ്ട് എന്നല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ദൈവമില്ലാതെ ദൈവമല്ലാതെ ദൈവങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ഉസ്താദക്കന്മാര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മുഴുവൻ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കേണ്ടിയും വരും നമ്മൾ സത്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കേണ്ടിയും വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിന് അർത്ഥവും വരും അല്ല നമ്മളെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലായോ ഇപ്പൊ ചർച്ച എന്താ സംഭവം എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കേട്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചെറിയൊരു രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതൊരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പഠിക്കുമ്പോ ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂരൽ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉടലെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്ലൂരൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ അർത്ഥം ഇതുവരെ ഇവരെല്ലാം തവരി ആയാലും ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ തവരിമാരായാലും പറഞ്ഞു വരുന്ന അർത്ഥം എൻറ്റയർലി തെറ്റാണെന്നും ഇപ്പോൾ വാര്യർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ശരിയാണ് എന്നും അവർ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും വാര്യർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ആണ് ദൈവങ്ങളില്ല ഏകദൈവമല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമല്ല ഏകദൈവമൊന്നുമില്ല ഏകദൈവമൊന്നുമില്ല ദൈവങ്ങളില്ല എന്നാൽ ദൈവങ്ങളില്ല എന്നാൽ ദൈവമുണ്ട് അതെ ദൈവങ്ങളില്ല ദൈവമല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഓക്കെ ആയി ഇനി നമ്മൾ അതിനൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇട്ടൊരു ബുക്ക് എഴുതുക ഒറിജിനൽ ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഉസ്താദ് മാർക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അടുത്ത റൂം ഇട്ടോ നാളെ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ അമ്മന്റെ അടുത്ത അവന്റെ കളി അലോഹന്റെ അലോഹന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് അലോഹ അലോഹ ഇലാഹിൻ ഇലാഹിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജെൻറൽ അച്ഛൻ എഴുതപ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പുള്ളി ഷഹാദത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ താഴെയായിരുന്നു തിരക്കായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറാൻ അന്നേരം തോന്നിയൊരു ഡൗട്ടാണ് ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവങ്ങളെന്നല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു ചോദിച്ചത് ഇലാഹ ദൈവങ്ങളല്ലേ ആണ് അലോഹിന്റെ പ്ലൂറാലിറ്റി വരും അലോഹ പ്ലൂറാലിറ്റി വരണമല്ലോ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൗജൂദ് ഫിൽ മക്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇൽ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവിടെ ജെൻറ്റൽ അച്ചാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മീനിങ് അല്ല അവിടെ മറ്റൊരു മീനിങ് ആണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ദൈവങ്ങളല്ലാതെ ദൈവമില്ല അല്ല സോറി ദൈവങ്ങളില്ല എന്നാൽ ദൈവമുണ്ട് എന്നൊരു സാധനമാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു കൗണ്ട് ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ സോറി <laughs> 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 വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറബിക് ബൈബിളില് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ ആദ്യം കള്ളം വായിച്ചു എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഏ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അതിന് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വായിക്കുന്ന കള്ളമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആദ്യം വായിച്ചു അനിലാഹൻ 
റബ്ബ് വായിച്ചു റബ്ബ് ആണ് ആദ്യം വായിച്ചത് ഇലാഹു റബ്ബു ആണ് ആദ്യം വായിച്ചത് രണ്ടാമത് അത് എടുത്തു പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം വായിച്ചത് കള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നത് കള്ളം ഇതിൽ ഏതാ കള്ളം അല്ല ആദ്യം വായിച്ചു കറക്റ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം വായിച്ചു കറക്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാണ് രണ്ട് കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ അത് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൽ കിതാബ് അതാ ഞാൻ വിവർത്തനം എഴുതി ടൈറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൽ കിതാബുൽ മുഖദ്ദിസ് ഓക്കേ വേറെ ഒരു അറബി കാണുന്നുണ്ട് അൽ മഗനി സഹീഹ് ലിൽ ഇൻജീലിൽ മസീഹ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പരിഭാഷ ഉണ്ട് ഓക്കേ അങ്ങനെ ഒരു പരിഭാഷ അറബിക് ബൈബിളിന്റെ അറബി വിവർത്തനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇല്ലല്ലോ മറ്റേ ആപ്പിളിൽ മറ്റേ ആപ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോളി ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അല്ല വാര്യ ബ്രദറെ വാട്ട് ഈസ് ഹി ട്രൈയിങ് ടു പ്രൂവ് നൗ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രദർ ഇതൊന്നും കേൾക്കണ്ട അബ്ദുൾ ബ്രദറെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് വളരെ താഴ്മയായി ചോദിക്കുകയാണ് അതാണ് സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞത് ഇലാഹിനും അള്ളാഹുവിനും ഒരേ അർത്ഥമാണെങ്കിലും അതിന് വേറെ അർത്ഥ തലങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായ വേറെ അർത്ഥ തലങ്ങളുണ്ട് ആ അർത്ഥ തലങ്ങൾ ആ സെന്റൻസ് ഒന്നും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ അതാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ഒരു ഏക ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ദി ഓൺലി ഗോഡ് ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പലതരം എന്താ പറയാ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയും കല്ലിന് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ജീവികൾ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓരോ ഓരോ ഷെയ്പ്പിന് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ക്രോസ് അങ്ങനെയുള്ള പള്ളിയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഗുമ്പും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കലയും പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നക്ഷത്രവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സൂറത്തിൽ അജമ്മല് ചന്ദ്രൻ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓക്കെ പൂച്ചനെ ദൈവാക്കുന്ന ആളുണ്ട് അല്ല 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 ജനലച്ച ജനലച്ച അവിടെ നിന്നേ ആ പുള്ളിയുടെ ആ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നിന്ന് അവിടെ ഒരു രസം ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കല്ലേ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള ദൈവങ്ങളാണ് കല്ലിനെ കല്ല് അത് ഈ പറയുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു അല്ലാതെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മൊത്തം പറയാൻ സമ്മതിക്കണായിരുന്നു പ്ലീസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലായിരുന്നു മൊത്തം എന്നിട്ട് പിടിക്കായിരുന്നു ഈ ജെന്റിൽ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഉള്ള അറബ് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോത്തിട്ടടിക്കോ അയ്യോ അറബ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ ഞാന് ബ്രോ ഈ പുള്ളി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അറബി ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ എന്തിനാണ് അറബി ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയാവോ ഇലാഹെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഈ പറഞ്ഞ ദൈവം അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പൂച്ച പൂച്ച ജനറലച്ച വേണ്ട ലൈവ് പോകുന്ന നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതാണ് അബ്ദു മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ ആ പറഞ്ഞ സാധനം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയും ഇലാഹിന് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങള് താങ്കൾ പറയുന്ന സോറി ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഷഹാദത് കലിമയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധ്യ വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ അതെ ആ പറഞ്ഞോളൂ തുടർന്നോളൂ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ മീൻസ് എന്തൊക്കെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഇലാഹിൽ പെടും എല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇലാഹിൽ വരും അർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥ തലത്തില് ഇല്ല അള്ളാ എന്ന് പറയും അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആ ഏക ദൈവമല്ലാതെ ഇവൻ ഏക ദൈവ ഈ ഏക ദൈവത്തില് ഇവൻ കുറേശികൾ പോലും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരിൽ പങ്ക് ചേർക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്ത് പാപം ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിനും പുത്രനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ 
ദൈവത്തിന് പുത്രന്മാരെ അല്ലാത്ത മനാത്ത അങ്ങനെയുള്ള പെൺമക്കളൊക്കെ ആരോപിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരു 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 ഗോത്ര വിഭാഗം ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിന് പോലെ അതാണ് അതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന് മുൻപത്തെ ആ സെന്റൻസ് അങ്ങ് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ജെൻഡച്ചന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരാം ഇപ്പൊ പുള്ളി പോയത് അടുത്ത അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതിന് മുൻപ് പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ച സെന്റൻസ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലായുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു പുള്ളി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോയി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലായുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലാ ഇലാഹ എടുത്തിട്ട് പുള്ളി പറയാണ് ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കല്ലായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുരിശായിട്ടോ ചന്ദ്രനായിട്ടോ സൂര്യനായിട്ടൊക്കെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇടപെട്ടത് അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു അല്ലാതെ കല്ലായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുവാൻ വേറെ ഒന്നില്ല ജെന്റൽ ബ്രോ ആം ഐ റൈറ്റ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ പൂച്ച പൂച്ച എന്താ അയ്യോ അങ്ങനെ പുലി പൂച്ച എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു ആ സെന്റൻസും കൂടെ നോക്ക പൂച്ച കല്ല് മൃഗങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ ഓരോ രൂപങ്ങൾ ഇവ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നാ ഒന്നും ആരാധിക്കപ്പെടരുത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു ആണെന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന വിഗ്രഹമല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഗ്രഹവും ആരാധിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലുടെ അർത്ഥം അബ്ദു ഇവിടെ വെച്ചത് സംസാരിക്കുമ്പോ അബ്ദു മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ വോയിസ് ഓഡിബിൾ അല്ലേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ചെക്കിംഗ് ആണാണ് ഓക്കെ അത് അത് അർത്ഥം താങ്കൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പോയോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ മ്യൂട്ട് ആണ് മ്യൂട്ട് ആണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞോ അള്ളാഹുവിന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾ അറബിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറയാവോ പ്ലീസ് അതാ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അർത്ഥം പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു ദൈവം ദൈവം എന്ന് തന്നെ പറയാം പറഞ്ഞു ജെന്റിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ദൈവം അല്ല ദൈവം എന്ന് പറയാം എന്നല്ല കുറച്ചു മുൻപ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലോ അറിവില്ലാതെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേരെ ഇതാ അടുത്ത കോളും വന്നു അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരുമെന്ന് പുള്ളി വിചാരിച്ചില്ല പുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വന്നതാ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പുള്ളി രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ആയിട്ട് അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി വന്നയാ അന്നേരം നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടെ കേൾക്കണം പുള്ളി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ബൈബിൾ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവമാക്കു ദൈവമാകുന്നു നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം എന്നുള്ള സെന്റൻസ് കൊണ്ടുവന്നു അതും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കുക ഒന്നാമത്തത് അത് ആനയും ആടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം തന്നെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരേ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരേ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ വീണ്ടും കോൾ വന്നു ഓക്കെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അന അല്ലാഹു ഇലാഹു അബീക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ അന ഇലാഹു ഇലാഹു അബീക്ക എന്ന് ആണ് നിങ്ങൾ വാക്കർത്ഥം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ അങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൽ കിതാബിൽ മുഖദ്ദിസ് വിവർത്തനം ബൈബിളില് ഓക്കെ അല ഇലാഹു ഇലാഹു ഹബീക്ക എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് അബ്ദു അതിനെ പകരം ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അല്ല കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ 
എനിക്ക് താങ്കളോട് ഞാൻ വളരെ സഭ്യമായിട്ടാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സ്നേഹിത ബൈബിളിലെ അർത്ഥം അല്ല എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാമോ ഇല്ലയോ ഇത്രയുള്ളു ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ മദ്രസയിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ അതെനിക്ക് ഞാൻ അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കുറേഷികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന അതേ ദൈവം ആയ വിഗ്രഹം തന്നെയാണോ വിഗ്രഹമല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു കുറേഷികൾക്ക് വിഗ്രഹം അല്ലായിരുന്നു വിഗ്രഹമുണ്ടോ എന്റെ സംശയമുണ്ട് വിഗ്രഹമല്ല വിഗ്രഹമില്ലാതെ കേൾക്കൂ അപ്പൊ വിഗ്രഹമില്ലാതെ ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഉപ്പയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അദൃശ്യനായ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതോ ലാഹ് എന്ന ദേവനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രിമാർ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത ആൾക്കാർ അള്ളാഹുവിന്റെ പങ്കിലിമാർ എന്ന് തന്നെയല്ലേ കുറേശികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രിമാർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു കുറേശികൾക്ക് ഒരു പിതാവായിരുന്നു അല്ലെ ദൈവം അതാണ് ദൈവം ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് മൂന്ന് പുത്രിമാരുടെ അപ്പനായ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം അല്ലെ അല്ല ആഹാ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ പുള്ളി ആദ്യം പറഞ്ഞു കുറേഷികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ അള്ളാഹു ആണ് ഇവരുടെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെൺമക്കളുടെ അപ്പനായ അള്ളാഹു ആണോ കുറേശികൾ ആരാധിച്ച അതേ അള്ളാഹു ആണോ സൂറത്തിൽ നജ്മിൽ പറയുന്ന അതേ അള്ളാഹുവിനെ ആണോ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലായിലാഹ ആ അള്ളാഹു അല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കില്ല ക്രിസ്ത്യൻ നടപടികൾ വായിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഞാൻ ഒന്നുകിൽ അബ്ദുൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മലയാളം കൂടെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയാം സുഹൃത്തൽ നജ്മൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ പറയുകയാണ് കുറേശികൾ അള്ളാഹുവിന് പെൺമക്കൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ അള്ളാഹു ആണോ വേറെ അള്ളാഹു ആണോ അള്ളാഹു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളം ബാക്കിലേക്ക് താങ്കൾ ഒതുക്കി ഇപ്പൊ അല്ലെ ോ ഇല്ലയോ അതോ ഇല്ലാഹും അല്ലാഹും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അറിവിലൂടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു അനല്ലാഹു ഇലാഹു അബീഖ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലാഹും അള്ളാഹു തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ അൽ ഇലാഹ് അൽ ഇലാഹ് അൽ ഇലാഹ് ഉണ്ടാവും കൂടി ചേർന്ന് അള്ളാഹ് എന്നുള്ള വാക്ക് സമ്മതിച്ചല്ലോ അൽ ഇലാഹ് ആണ് അള്ളാഹു എന്ന് സമ്മതിച്ചു അതെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാക്യം വായിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ മലയാളം പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലേ ദൈവമില്ല ദൈവമല്ലാതെ എന്ന് തന്നെയല്ലേ അവിടെ പറയേണ്ടത് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു എന്നായിട്ടാണ് 
ഖുറാനിലെങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ദൈവത്തെ അല്ലേ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ മറ്റ് മറ്റ് എല്ലാ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളും ഇലാഹ് എന്ന് പറയും എല്ലാ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളും ഇൻക്ലൂഡിങ് അള്ളാഹ് ഓക്കെ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവും കൂടെ കൂടപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ ഇലാഹ് എന്ന് പറയും ഇതല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അള്ളാഹ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിലോട്ട് വാക്കർത്ഥത്തിലോട്ട് ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ എല്ലാം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ അതുകൊണ്ടല്ലേ വാക്കർത്ഥം വ്യക്തമായി ചോദിക്കുന്നത് വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഒരേ കാര്യത്തിന് അള്ളാഹുവും ഇലാഹുവും ഒരു ഒരേ ലൈനില് ബൈബിളിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതിന് അള്ളാഹു ബൈബിളിലെ കാര്യം പറയേണ്ട സുഹൃത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാവല്ലോ ഇവിടെ പഠിക്കാവല്ലോ ബൈബിളിന്റെ ബൈബിളിന്റെ സാധനം അങ്ങ് പൊളിച്ചുതരാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക നുഴഞ്ഞുകയറ്റം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അബ്ദു ഒന്നും വൈകി മീട്ടേണെ ഇസ്ലാമിക നുഴഞ്ഞുകയറ്റം വന്നതിന് ശേഷമാണ് എലോ എലോഹിം അഡോൺ അഡോണായി എന്നുള്ള വാക്കുകൾ മാറ്റി എല്ലായിടത്തും എന്ത് കയറപ്പെട്ടത് ബൈബിളിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവം അള്ളാഹ് എന്ന് എഴുതി ചേർത്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അതായത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറബിക് ഇൻവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഈജിപ്തിൽ സംഭവിച്ച കാലത്താണ് ഐ മീൻ സംഭവിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം എന്ത് തിരുത്തി എഴുതപ്പെട്ടത് എലോഹ് എലോഹിം അഡോൺ അഡോണായി എന്നീ പദങ്ങളെ മാറ്റി അള്ളാഹ് എന്ന് നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ ഇലാഹ് എന്ന് കിടന്ന പദങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അള്ളാഹ് ആക്കി തീർത്തു അള്ളാഹ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടായി പറയും രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഭാഗത്ത് ഇലാഹും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹും ആക്കി തീർത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അറബിക് ബൈബിളിന്റെ അറബിക് ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അത് ഇസ്ലാമിക നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതിന് മുൻപുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളിലൊന്നും അങ്ങനെയില്ല അല്ല അബ്ദു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ അബ്ദു താങ്കൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് താങ്കളോട് വ്യക്തമായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ മാറ്റണമെന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാറ്റി പുതിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റൂ അവര് ഈ അല്ല എന്ന ഈ ഒരു പദത്തെ മാറ്റി അവര് ദേ ആർ ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് എ ചേഞ്ച് അവര് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ബൈബിളിന് ആ മാറ്റങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വാദം ഒന്നും ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ ഗോത്രദേവൻ അറബിദേവൻ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ അപ്പൻ ആ അള്ള എന്തോ അറബ് ക്രിസ്ത്യൻസ് പറയുന്ന അല്ലാഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അല്ലായും ആ അല്ലായും ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ ഇപ്പൊ ഖുറാനിൽ നിൽക്കൂ സഹോദരൻ ഇപ്പൊ ഖുറാനിൽ നിൽക്കൂ ഖുറാനിൽ നിൽക്കൂ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഈ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനോ ഒക്കെ അല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ താങ്കൾ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കല്ലിനെ വെച്ചിട്ട് ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പോയി തവാഫ് ചെയ്യുന്നേ എന്തിനാ പിന്നെ അല്ല മുഹമ്മദ് ഈ കല്ലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തിനാ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇതൊന്നും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുള്ളി ഇലാഹ് എന്ന വാക്കിനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതോ പൂച്ചയോ മൃഗങ്ങളോ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ വെള്ളമോ കുരിശോ ഇതൊക്കെയാണെന്ത് ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അല്ല ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം നാഷണൽ ബ്രോ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു അല്ലാതെ കല്ലായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുവാൻ വേറെ ഒന്നില്ല എന്നല്ലേ അതെ 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 നമുക്ക് ഈ കല്ലൊന്ന് നോക്കിയാലോ അബ്ദു ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഈ കല്ലിന്റെ കല്ലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സെന്റൻസ് അതായിരിക്കും എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സുഹൃത്തെ ഞാൻ അവരോട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞു കഴിയാൻ പോകുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ 
അബ്ദു അബ്ദുവിനെ ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല ജനറൽ ബ്രദറിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നു അബ്ദുവിന് ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം എന്തുവാന്നറിയോ നിങ്ങള് കൊച്ചിലേ തൊട്ടേ ഇത് തലയ്ക്കകത്തോട്ട് അടിച്ചു കയറ്റിപ്പിച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഇരിക്കുക സഹോദര നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഇരിക്കുക നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഇരിക്കുക ആ വിഗ്രഹത്തെ മുഹമ്മദ് ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഏതാ ഏത് വിഗ്രഹമാ ഏത് വിഗ്രഹമാന്നറിയാമോ ഏത് വിഗ്രഹ ആ ഏത് വിഗ്രഹമാണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതേ പറയാം 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 സഹോദര പറയാം 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 വിഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് പറയാം വിഗ്രഹം ഏതാണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കണം ബുഖാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ബുഖാരി ബുഖാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് അതീസ് കൊണ്ടുപോകും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബുഖാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ലൈഫ് ആണ് ഏത് അതീസ് ലൈഫ് ആണ് താങ്കൾ ഖുറാനിസ്റ്റ് ആണോ അല്ല താങ്കൾ ഖുറാനിസ്റ്റ് അല്ല താങ്കൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവനാണോ അതെ സുന്നത്ത് ചെയ്ത ആളാണോ അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ആദ്യം പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് കേട്ടോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബുഹാരി അംഗീകരിക്കാഞ്ഞല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് ഹദീസ് എനിക്ക് ലൈഫ് ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതാ ഞങ്ങളപ്പോ ഹദീസ് എഴുതുന്നുണ്ടോ അബ്ദു ഞങ്ങൾ ഹദീസ് എഴുതുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഹദീസ് എഴുതുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഹദീസ് എഴുതുന്നുണ്ടോ ആ ഞങ്ങൾ ഹദീസ് എഴുതുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ കൈ ഹദീസ് അയച്ചതായിരുന്നു ഗോസ്ബൽ ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദര താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ബുഖാരി ഞങ്ങൾ ബുഖാരി എഴുതി ഞങ്ങൾ ഏത് ബുഖാരി എഴുതിയെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന കേട്ടാണ് അബ്ദു സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന ഇത് വെറുതെ ചാടല്ലേ ഞങ്ങൾ എഴുതിയ ബുഖാരി ഏതാണ് അത് പറയും അബ്ദു ഞങ്ങൾ ബുഖാരി എഴുതിയത് ഏതാണെന്ന് പറയൂ സഹോദര ചാടല്ലേ പ്ലീസ് ചാടല്ലേ ചാടല്ലേ ചാടാതിരിക്കൂ ചാടാതെ ഇരിക്കൂ ചാടാതെ ഇരിക്കൂ ഈ ബുഖാരി എഴുതിയത് ആരാണ് ഞങ്ങൾ ബുഖാരി എഴുതിയോ ഞാൻ ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കല്ലിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ കല്ലിനെ ആരാധിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവ് തരാം ബുഖാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നറേറ്റഡ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ആണ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ് മെസ്സഞ്ചർ പെർഫോംഡ് തവാഫ് ഓഫ് ദ കാബ കാബയ്ക്ക് ചുറ്റും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ തവാഫ് ചെയ്തു റൈഡിംഗ് എ ക്യാമൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ പ്രോഫറ്റ് ഹാഡ് എ ഫുട്ട് ഇഞ്ചുറി ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറിയാണ് പുള്ളി തവാഫ് ചെയ്തത് കാരണം പുള്ളിക്ക് കാലിൽ ഒരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൻ എവർ ഹി കെയിം ടു ദ കോർണർ ഹാവിംഗ് ദ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ആ കാബയുടെ അറ്റത്ത് ആ കറുത്ത കല്ലിന്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഹി വുഡ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ തിങ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സേ അള്ളാഹു അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധനം ആ കാബയിലെ കറുത്ത കല്ലിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രതിഷ്ഠനം ചെയ്തിട്ട് ശിവന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ വന്നിട്ട് സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമം ചെയ്ത് ശിവനെ നിനക്ക് സ്തുതി എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആ അറ്റത്ത് നേരെ വന്ന് അതിന്റെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അതിനെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് മുഹമ്മദ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇനിയും ഈ കാബേലെ കറുത്ത കല്ലിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാ എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ട് കാബേലെ കറുത്ത കല്ലിനൊന്ന് പറയാമോ അപ്പൊ ശരി സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓടാനേ പറ്റുമല്ലോ സഹോദര ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാബയുടെ കറുത്ത കല്ലിന് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ട് അബ്ദു മറ്റേ ഇത് കാണണ്ടാ മറ്റേ കാബയുടെ കറുത്ത കല്ലിന് എന്തൊക്കെ യോഗ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാമോ ആ കാബയുടെ കല്ലി ഞാൻ എന്റെ അറിവ് വെച്ച് പറയാണെങ്കിൽ അബ്രഹാം അബ്രഹാമോ അബ്രഹാം കറുത്ത കല്ലിനെ ഒന്നും കണ്ടത് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയൂ സഹോദര ഇബ്
അല്ലല്ല അല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നസ്രീം ബ്രദറെ നസ്രീം ബ്രദർ ആ തെളിവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഈ പുള്ളി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ മറ്റേ ഹജർ അല്ലാസുദിന്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇബ്രാഹിം എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കല്ലാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു ഇബ്രാഹിമിന് അതായിട്ടുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞേ ഇബ്രാഹിം എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞേ ആ എനിക്കതിന്റെ ഫുൾ അങ് പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല ഞാന് ഏത് സൂറത്തിലാണ് അല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് കാബ പണിഞ്ഞത് ഏത് സൂറത്തിലുള്ള എങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് ഈ കാബ പണിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏത് സൂറയാണ് സൂറത്തിലാണ് അതുള്ളത് സൂറത്ത് എനിക്കറിയില്ല ഖുറാനിൽ അതുണ്ടോ അറിയില്ല സൂറത്ത് ഉള്ള ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്രദറെ അബ്ദു ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഹദീസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ നിന്നല്ലേ ഇപ്പൊ നാസറീൻ ബ്രദറോ വാര്യറോ ജെന്റിൽ ബ്രദർ ഇവിടെ ഹദീസ് എടുക്കുമ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഹദീസ് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കോടാലിയുടെ വിഷയം പഠിച്ചിട്ട് പോ സയ്യൽ ബുഖാരി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വായിച്ചിട്ട് പോ വായിച്ചിട്ട് പോകുന്നേ ശമ്പളം മേടിക്കാനുണ്ട് ശമ്പളം ശമ്പളം ആ ശമ്പളം മേടിച്ചിട്ട് വാ അതെ സയ്യൽ ബുഖാരി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് നറേറ്റഡ് അബു ഹുറൈറ അബു ഹുറൈറയാണ് നിവേദനം അല്ലാസ് മെസ്സേഞ്ചർ സൈഡ് ഇബ്രാഹിം ഡിഡ് ഹിസ് സർക്കം സിഷൻ വിത്ത് അൻ ആഡ്സ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റി എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേൾഡ് ബ്ലേഡ് ആക്സ് കോടാലി വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിം നബി സുന്നത്ത് നടത്തി പുള്ളിക്ക് അവിടെ പിച്ചാത്തി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വലിയ കോടാലി കൊണ്ടണ്ടി വന്നു പുള്ളിയുടെ സുനോഗ്രാഫി കേട്ടാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായോ അബ്ദു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അബ്ദു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏത് ചരിത്രം ആരാ ഇത് മുഹമ്മദിനോട് ഇത് പറഞ്ഞ ആരാ ഇത് മുഹമ്മദാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് ചരിത്രമോ ദയങ്ങയോ വല്ലോ അറിയാമോ ബൈബിളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം വിവരക്കേട് പറയാ സഹോദര അബ്ദു മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം വിവരക്കേട് പറയുകയാണ് അബ്ദു മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം വിവരക്കേട് പറയുകയാണ് ഇത് ആരും ചോദ്യം ചോദിക്കത്തില്ലല്ലോ ആരും മുഹമ്മദിനോട് വല്ലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കോ പഴയ നിയമം ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതല്ല വിഷയം അതല്ല വിഷയം അതല്ല വിഷയം അബ്ദു 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 മുഹമ്മദ് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് കല്ലിനെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്തുവായി കല്ലിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചേ അങ്ങനെയല്ല ആരാധിക്കോ കല്ലിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചോ കല്ലിനെ ചൂണ്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചോ കല്ലിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കല്ലിനോട് ചോദിക്കുന്ന ആരാധിക്കോ പറഞ്ഞു ഏഹ് അല്ലല്ല കല്ലിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് മുഹമ്മദ് വിളിച്ചോ അത് ഒരു ഒരു കർമ്മ ആരാധന കർമ്മാണല്ലോ ആ അതിനെയാണ് ഞാൻ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുന്ന സഹോദര ഒരു കല്ലിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അതിനെ അതിനെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കുകയും ഒരു കല്ലിനെ ഉമ്മ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പാപം മോചിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് വിഗ്രഹാരാധന അങ്ങനെയാണോ വിഗ്രഹാരാധന പിന്നെ അല്ലാതെ എന്തുവാ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് എന്തൊക്കെ കഴിവുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഏത് വിഗ്രഹത്തിന് എന്ത് കഴിവുണ്ട് സുഹൃത്താക്കേണ്ട സഹോദര സുഹൃത്താക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ല സൂറ മൂ സൂറ അഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് അനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്നെ സുഹൃത്താക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് കല്ലിനെ കല്ലിനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല വിഷയം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല വിഷയം കല്ലിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് കല്ലിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിഗ്രഹമാണോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ചാടുന്നു കുറെ നേരമായി ഇങ്ങനെ ചാട്ടല് കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നു ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു അവിടുന്ന് പോകുന്നു ജെന്റൽ ബ്രോയിങ് എടുത്ത് ഇന്നത്തെ എന്തായാലും പുള്ളി വന്ന സെഷൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു ദൈവമല്ലാതെ വേറെ ദൈവം ഇല്ലെന്നായി ഈ സാധനം വന്നപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സംസാരിച്ചത് ഓർത്തത് നസ്രീം ബ്രദർ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ സംസാരിച്ചു വെച്ചതായ കാര്യം 
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഓക്കെ ഈ സാധനത്തിനകത്ത് വേറൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഇലാഹ ദൈവങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവമുണ്ട് അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലായുടെ എക്സാക്ട് മീനിങ് ഇത്രയും നാൾ ഉസ്താക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനൊക്കെ പറയും വരേ ഉസ്താദന്മാര് അതൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും എടുക്കൂല ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ കാര്യം പറയും വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ച് നടക്കുകയും വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ വേഴ്സസ് എടുത്തു ഓക്കെ പുറപ്പാട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം വായിച്ചു അൽ ഇലാഹൻ അൽ റബ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു വിട്ട ആള് പിന്നെ എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം റബ്ബ് അങ്ങ് അവിടെ കാണാനേ ഇല്ല പുള്ളി അൽ ഇലാഹനു എന്താക്കി പുള്ളി അള്ളാഹു പിന്നെ അടുത്തത് ഇലാഹാക്കി പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് മാറ്റി അതെങ്ങനെ അവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നു അതിവിടെ വേറെ എവിടെയോ ഒരു ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തോ മുസ്നാദിയോ അങ്ങനെ കണ്ട ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനും പറഞ്ഞു എന്തോ ആന്നേലും കൊള്ളാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞത് രണ്ടും ദൈവമാണ് ശരി രണ്ടും ദൈവമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഓക്കെ ഇതിലെ ഏത് ദൈവമാണ് ദൈവം ഏതാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ദൈവം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയറെ അതിനകത്തെ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള ദൈവം എന്തുവാണെന്ന് ഇവര് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവര് ചിന്തിക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കളയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ അബദ്ധം മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ അത് കേൾപ്പിക്കത്തില്ലേ എന്താ ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക